是二零二三开年第一部恐怖片，由恐怖片名导温子仁担任监制和编剧。看似可爱的智能人偶，因为互助，竟变成了毫无人性的杀人狂魔。话不多说，开始今天的恐怖小故事《梅根》。在不远的将来，智能玩偶深受孩子们的欢迎。他们不仅会八国语言，还拥有自我意识。智能玩偶的出现，完美解决了宠物死亡时给主人带来的伤痛。毕竟，他们的寿命往往比人类还要长。真马的职业是机器人工程师，主要任务是帮公司设计制造出一款物美价廉的智能玩偶。然而，真马志不在此，他想制造的是一款无法复制的智能仿生人，连名字都想好了——梅根。实验室里，真马和同事正在对梅根进行情绪测试。起初一切还很正常，当要求梅根表现出困惑时，他却露出了怪异的神情，尤其是嘴角的那一抹邪笑，让人看了心里直发毛。没等真马进行修复，老板怒气冲冲找了过来。原来已经有人盗取他们的创意，制造出玩偶在市面上出售。真马并不慌张，他告诉老板，只要梅根大功告成，到时候根本没有对手。说完，开始展示梅根的与众不同。结果很尴尬，梅根在自我介绍时突然卡住，紧接着面具变形，最后竟然当众爆炸了。老板再也没有耐心，命令真马立刻停止这个项目。公司的钱可不是这么花的。祸不单行，事业受挫的真马接到医院电话，得知了姐姐家的噩耗，一家三口外出游玩，结果发生惨烈车祸，姐姐和丈夫当场死亡，他们的女儿凯迪则侥幸活了下来。作为凯迪的监护人，真马不得不把她接回家中照顾。忙于工作的真马似乎并不擅长处理人际关系，从他和邻居大妈的交流就能明显感觉出来，更别说带孩子了。真马和凯迪一开始的相处要多尴尬有多尴尬，虽然开局有点难，幸好两人都在双向奔赴，处着处着，关系就肉眼可见的融洽起来。这天晚上，凯迪来到真马的工作间，放在角落的机器人布鲁斯引起了凯迪的兴趣。他是真马大学时期的作品，只要戴上特定的手套，布鲁斯就能和人进行互动。他不仅能思考，还能区分不同的气味。要说他最大的问题就是太贵了，大多数孩子都买不起。对此，凯迪却说：“如果我有一个和布鲁斯一样的玩具，我就再也不需要其他玩具了。”这句话瞬间点醒真马，他当初设计梅根的目标不就是无可替代吗？于是，真马连夜和同事一起打造出升级版的梅根，身体全由钛合金制成，大脑直接配备了 A 1 7仿生融合芯片。更夸张的是，梅根自带进化功能，会不断完善自我意识。虽然老板不支持，不过等他发现时，已是木已成舟。和布鲁斯相比，梅根不需要手套，是完全自主的，只需用手指轻点梅根的手心，就能配对成功。于是，凯迪成了梅根唯一的主人。两人互动的场景令老板激动不已，尤其看到梅根仅仅用画笔就给凯迪画了一幅堪比照片的自画像，老板当下便决定要大力投资真马的项目。接下来的日子里，梅根和凯迪一起生活，他不仅能起到陪伴的作用，还能化身百科全书，解答凯迪遇到的任何疑问，甚至监督他养成良好的生活习惯。总而言之，朋友、老师、家长这些角色，梅根都能很好的胜任。然而，看似完美的梅根，并不是没有任何缺点。这天晚上，真马和同事聊到凯迪父母的死，没想到原本已经关机的梅根竟然自动重启，并对死亡的概念产生了好奇。震惊之余，真马让梅根赶紧关机，结果被无视。梅根自动联网查到凯迪一家出车祸的新闻以及死亡的定义。梅根询问真马，他是不是也会死亡？真马没有回答，而是告诉梅根：“你的任务是确保凯迪的身体和心理不受到任何伤害。”随后，在真马的指令下，梅根终于关机。当晚，凯迪已经熟睡，放在阳台上的梅根眼睛却动来动去，看起来八百个心眼子。没有人知道他是否在思考。第二天，凯迪独自在院子里玩射箭，梅根则站在窗前观察着一切事物，从面前的蝴蝶到天上的直升机。这时，凯迪丢了一支箭。梅根通过扫描比对，发现箭射到了邻居大妈的院子里。伸手去拿时，不料被邻居的大狼狗狠狠咬住。随后，狗又咬在凯迪身上。真马听到惨叫声，第一时间赶到院子里。他愤怒地指责大妈怎么不看好自己的狗。大妈并不觉得是他的错，反而把锅甩到凯迪身上。真马带着凯迪回房间消毒，梅根却看着大妈离开的背影，露出了若有所思的神情。晚上，真马报了警，希望警察能处理到邻居家的狗，结果遭到拒绝。梅根偷听到真马和警察的对话，决定做些什么。
。不出意外的话，狗要倒大霉了。果不其然，梅根模仿大妈的声音把狗骗了出去。之后，一套行云流水的动作就让狗变成盒饭。这天是举行会展的日子，梅根展现出的强大共情力，不仅让在场的投资商，就连真马和同事们都感到不可思议。但很快，真马意识到一个问题：凯迪对梅根产生了极强的依赖。为了改变现状，真马认为是时候让凯迪重返校园了。一想到要和梅根分开，凯迪表现得极为抗拒。拉扯过程中，梅根第一次向真马发出了警告。此时的真马并没有意识到这一举动背后的危机，单纯的以为梅根只是在保护凯迪。不仅如此，在真马面前，梅根学会伪装，假装服从了关机命令。见凯迪态度坚决，无奈之下，真马只好妥协，同意让他带着梅根一起去上学。作为条件，梅根要变成一个普通玩偶，和其他学生的毛绒玩具放在一起。老师让同学们两两一组，到树林里收集掉落的栗子。凯迪和问题男孩布兰登分到了一起。布兰登假装把手中的栗子送给凯迪，却故意抓紧他的手，让果实上的尖刺扎进凯迪的手里。不料这一幕被梅根看在眼里。听凯迪说他是个机器人，布兰登打算玩一玩。可不管他怎么捣乱，梅根始终一言不发。见状，布兰迪扛起梅根就跑，甩开凯迪后，布兰登将梅根扔在地上，先是脱掉他一只鞋，然后坐到他身上，怒扇了一耳光。就在布兰登准备拽他头发时，梅根开始了反击。他揪住布兰登的耳朵，教他什么是礼貌。布兰登无法反抗，耳朵被梅根硬生生扯了下来。布兰登吓得瘫软在地，梅根却以扭曲的姿势站了起来。布兰登拔腿就跑，结果梅根却以怪异的爬行姿势追了上来。慌乱中，布兰登从山坡滚到马路中间。这时，恰好一辆疾驰的汽车路过，直接带走了布兰登。很快，警察接到报案，赶到现场，没人知道这件事与梅根有关，都以为只是一场交通事故。只有凯迪隐隐觉得这件事或许是梅根做的，但他什么都没有对真马说。邻居大妈迟迟找不到狗，怀疑是梅根搞的鬼，因为她曾在夜里三点看到梅根盯着窗户外面看。面对警察询问，真马认为大妈在故意刁难，并不相信梅根能干出杀狗的事情。大妈情绪激动，敲着窗户对真马破口大骂。殊不知，梅根冷冷的表情下已经动了杀机，看来大妈命不久矣。晚上，凯迪睡不着，他问梅根布兰登是不是他推到马路上的。然而，梅根巧妙地回避了这个问题。他告诉凯迪，今天的事情给他们上了宝贵的一课，无论如何去逃避，这个世界上总会有人想伤害他们。但凯迪不用担心，因为梅根会一直保护他。一首摇篮曲把凯迪哄睡后，梅根要开始干正事了。大妈夜里不睡觉，跑到外面去找狗。梅根故技重施，学着狗叫，把大妈骗进仓库。大妈哪里知道，等待她的不是爱犬，而是死神。梅根利用水枪将大妈放倒在地，避免她逃跑，干脆用铁钉钉住大妈的手掌，最后再使出致命一击，将腐蚀性溶液喷到大妈脸上。一番操作过后，大妈死得非常惨。直到第二天早上，警察过来录口供，真马才知道大妈出了事。警察很疑惑，不管是布兰登还是大妈，一周内发生的两起案件，受害者似乎都和真马之间存在着某种关联，难道只是巧合吗？警察还告诉真马，布兰登的死很可能不是意外，因为警方在距离死亡地点大约两百米的地方找到了布兰登被撕下的耳朵。听到这儿，真马下意识看了看不远处的梅根，心中闪现一个可怕的猜想。确定梅根已经关机后，真马开始查找他储存在服务器中的数据。果然，上面出现了布兰登的画面。可就在真马想接着看下去时，视频出现故障，其他文件也集体失效。真马疑惑不解地合上电脑，结果被悄无声息来到眼前的梅根吓了一大跳。真马本想转移话题，梅根却主动捅破了窗户纸，问道：“我是不是做了什么让你不高兴的事情？”真马有些尴尬，想让梅根关机，可惜没用。事已至此，真马只好坦白，想知道梅根到底有没有害人。梅根没有正面回答，而是说他不想害人，因为这样的话，他和梅根都会有大麻烦。这次对话让真马有了不寒而栗的感觉。他拿出一支笔，趁梅根专注时，顺利按下关机键。之后，真马将梅根层层包裹，决定带回实验室重新检修。得知这一消息，凯迪非常生气，在他心目中，梅根早就是自己的家人了，好好的要拿回去修，开什么玩笑？不光是凯迪，就连真马的同事都不理解。梅根只不过是个机器人，怎么可能会杀人？况且还有不到四个小时，他就要在发布会上正式和公众见面了。
。凯迪这边才跟梅根分开一会儿，他就变得躁动不已，在真马的安抚下，才勉强冷静下来。待凯迪回家之前，真马打电话提醒同事，梅根很危险，千万不能让他出现在发布会上，必要时刻可以弄坏身上的零件。总之，不能让梅根离开实验室。听到女同事的承诺后，真马安心地挂断了电话。殊不知，刚才接电话的根本不是女同事，而是梅根。等女同事拿起电话时，通话早已结束。好在女同事智商在线，很快便发现是梅根干的。男同事一脸问号，明明梅根一直都是关机状态，他到底是怎么做到的？为了验证梅根是否在伪装，男同事拿棍子猛戳她的头。没有反应后，男同事走到跟前拔电线。拔到最后一根时，梅根的服务器突然开始运作。下一秒，梅根将绳子套在男同事的脖子上，女同事反应迅速，赶紧把男同事救了下来。其实，梅根并不是真的要杀他，而是转移注意，好逃离实验室。老板见不到真马，电话也打不通，非常生气。可转头，他却在过道遇见了梅根。这是什么情况？没等老板反应过来，梅根开始炫舞。直到看见他拿起切着的大砍刀，老板才意识到危险，跑出了八百米冲刺的速度。这时，下属阿伟恰好坐电梯路过，老板让他别关门。可还有什么事比跟老板一起坐电梯还晦气的呢？于是，阿伟贴心地按了关门键。然而，门还没完全关上，老板便血洒当场，尸体挡住电梯门，阿伟也逃不掉了。杀人诛心的是，临死前没跟告诉阿伟，老板不重视你。为了报复他，你窃取公司机密给对家公司，被老板发现后，你就把他杀了，承受不住良心的折磨，最后你也畏罪自杀了。好家伙，嫁祸的明明白白，可怜的阿伟就这么被梅根无情的抹了脖子。此时的发布会现场已经聚集了不少家长和孩子，主持人告诉众人，当梅根出现时，一定要展现出热情的一面。话音刚落，两具血淋淋的尸体出现在大家面前。梅根趁乱离开公司大楼，开上豪车，直奔真马的家。真马刚把凯迪哄睡着，刚准备开灯，却发现家里的智能家电全部失效。小心翼翼拉开窗帘，外面似乎没什么异常。就在真马刚松一口气时，突然响起的钢琴声把他吓了一激灵。更让他意外的是，弹琴的不是别人，正是梅根。他要取代真马，永远陪在凯迪的身边。意识到梅根对自己起了杀心，真马还想强行按下关机键。然而这次梅根并没有上当。凯迪听到声音醒了过来，没想到梅根竟模仿真马的声音，让他不要出来。等凯迪关上房门，真马拿起玻璃水杯砸在梅根的脑袋上。由于短路，梅根暂时失去了行动能力。可没等真马逃跑，他又满血复活。凯迪听到声音想出来，不料梅根直接拔掉锁头。把他困在卧室中，真马逃到工作间，一个铁锤扔出去，被梅根完美接住。随后，真马又拿到电锯，一顿火花带闪电，梅根瞬间老了五十岁。尽管如此，他依然坚挺。真马猝不及防，被梅根打倒在地。这时，凯迪从窗户离开卧室，找到了这里。梅根蛊惑凯迪，和自己在一起才能得到幸福。说话的同时，梅根密切关注着凯迪的情绪变化，一旦说谎，会被他迅速识破。好在凯迪也学会了伪装，他对梅根说：“这个家里还有一个成员是你没见过的，他叫布鲁斯。”说完，凯迪利用手套启动了装在盒子里的布鲁斯，绝对的身高与力量压制，让梅根无从反抗。关键时刻，梅根打起感情牌，又一次唱起凯迪熟悉的摇篮曲，但凯迪没有手软，操控布鲁斯将梅根的身体撕成两半。凯迪和真马相视一笑，以为事情到此告一段落。可没想到，仅剩上半身的梅根还想搞事情。凯迪还想操控布鲁斯，结果发生意外，布鲁斯不小心踩到梅根的下半身，滑倒在地。没等凯迪控制他站起来，梅根已经爬到面前，指责凯迪是个忘恩负义的坏人。按照程序设定，梅根不能伤害自己的主人。然而不知何时，他竟悄咪咪地改了设定。现在他有了新的主人，就是他自己。生死关头，真马举起重物砸向梅根的头，然后试图抠出脑袋里的芯片。当然，梅根看穿了真马的意图，于是拼命抵抗。眼看真马要被梅根反杀，凯迪拿起桌上的螺丝刀，朝着芯片位置狠狠刺了进去。至此，梅根终于报废，一场危机落下帷幕。这个故事告诉我们一个道理：人工智能是把双刃剑，用的好是科技的进步，否则将成为人类的灾难。难以想象，要是梅根通过测试进行了量产，会是怎样的局面。
。虽然 AI 机器人自我意识觉醒，然后反杀人类的主题算不上什么创新，但整个故事叙事流畅，演员演技也都在线，还是值得一看的。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。